നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യം അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ആ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അവകാശങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമായിട്ടുള്ള ആ സമത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ പത്തൊൻപതാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും അല്ലെ പത്തൊൻപതാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും എല്ലാം ആർട്ടിക്കളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നീ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൈവശം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് പേന എന്നിവയൊക്കെ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് എന്നീ ആർട്ടിക്കിൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം വിഷ്ണുവിനും പ്രവീണനും ദീപ്തിക്കും എല്ലാം ആയി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ഇരുപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ അല്ലേ അതേപോലെ ആർക്കും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പലർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പലർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദേശികൾ ആരെല്ലാമാണോ അവർക്കും കൂടി അനുഭവയോഗ്യമാകുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇരുപതിന് വകഭേദങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി എ ട്വൻ്റി ബി ട്വൻ്റി സി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ റാങ്ക് മേക്കറും നീതുവും ശ്രീകുമാറും സുനൈനും എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എളുപ്പം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് കൈവശം പേപ്പറും പേനയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഇരുപത് എ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇരുപത് എ എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുപത് ബി എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുപത് സി എന്താണ് അതും ഓർമ്മ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് പഠിച്ചത് എല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖലയെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിമിതമാണ് അതെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ് കഫീൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പഠിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളോടൊന്ന് സഹകരിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെസ്സേജ് ആ ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചോ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഉയരം ശിക്ഷ എന്ന് വയ്ക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം വരികയാണ് അത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച ആൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ പിഴ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അത് മുൻകാല പ്രാബല്യമാണ് അത് ക്രിമിനൽ കേസാണ് അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഈ പറയുന്ന മുൻകാല പ്രാബല്യം ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത് ബാധകമാവുക സിവിൽ കേസിൽ മാത്രമാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞേക്കുക അല്ലേ പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡബിൾ ജപ്പടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ജപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റൊരാൾ ചെയ്തു അല്ലെ അയാൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നാൽ അയാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രക്രിയ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡബിൾ ജപ്പടി എന്ന സംവിധാനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ശിക്ഷ കിട്ടി നമ്മൾ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സി എം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കാം ആ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ ഒരു കേസുണ്ടായി നമ്മളെ സംശയിച്ച് പോലീസ് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളോട് കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ഒരു മർദ്ദനം അല്ല തേർഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം മുറ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എൽട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള കുറ്റം മൊത്തം ചെയ്ത ആളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളോട് കോടതി ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ കുറ്റം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതാണോ ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാതെ ഞാൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി എന്ന കാരണത്താൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലെജിസ്ലേഷൻ ഒന്നാമത്തേത് അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡബിൾ ജപ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അല്ലേ പിന്നെയോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല തരുന്നത് പിന്നെ ആർക്കും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുന്ന വിദേശീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കും അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് അടിയന്തരാവസ്ഥ റദ്ദ് ചെയ്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫ്രീഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് കളയാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പ്രകാരം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉത്തരവുണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് കളയാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രളയം വന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരിക്കലും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും റദ്ദ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരെണ്ണമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലിബർട്ടീസ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ കൂട്ടം അതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ സുപ്രധാനമായ ആർട്ടിക്കിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്
അല്ലേ നമ്മളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ഹനിക്കുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേയേറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ വായു കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ അന്തസ്സോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോലീസിൻ്റെ എന്താണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം മോശമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഹരാസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു മോളസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്ക് മോശമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്തരിക അപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അന്തസ്സോടു കൂടി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ വിവരങ്ങളും ഡേറ്റാസും മറ്റും ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്രകാരം സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ പുട്ടു സ്വാമി അല്ലെ പുട്ടു സ്വാമി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയോ മറ്റോ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പുട്ടു സ്വാമി വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പുട്ടു സ്വാമി വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു അതുണ്ടായത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വകാര്യതയുണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്തുണ്ട് സ്വകാര്യതയുണ്ട് ആ സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഗവൺമെന്റും ഒരിക്കലും കടന്നു കയറി തകർക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഇതാണ് ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന മാനുഷിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ ഉള്ളത് അതെന്ത് സ്ഥാനമാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ പാർട്ട് മൂന്നിന് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ത്രീ അല്ലെ ഇസ് നോൺ ആസ് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധാരശില എന്ന പേരിലാണ് പാർട്ട് മൂന്ന് അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് മൂന്നിൽ ആ പാർട്ട് മൂന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശില അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അറിയുമോ അതേതാണെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് പാർട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ആ ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യക്കാരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് മെസ്സേജിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കത് ആ സമയത്ത് ത
എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവകാശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എന്നറിയാവോ അത് ഈ പാർട്ട് മൂന്നിലല്ല പാർട്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളായിരുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അഥവാ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോടതി മുഖാന്തരം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കേന്ദ്രമോ സംസ്ഥാനമോ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം അല്ലെ അതായത് ദാനമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ദാനമായി കിട്ടുന്നതിന്റെ ആ ദാനമായി കിട്ടുന്നതിന്റെ പല്ലെണ്ണി നോക്കരുത് ദാനം കിട്ടുന്ന പശുവിന്റെ പല്ലെണ്ണി നോക്കരുത് അപ്പം തിന്നാൽ പോലെ കുഴി എന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അനുഭവിക്കാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മൗലികാവകാശമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ മൗലികാവകാശമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെന്നാണ് എന്നറിയാം പ്രവീൺ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് വർഷമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലികാവകാശമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിന് മൗലികാവകാശമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറുകാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ മലയാളികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ അല്ലെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഗൗരി പാർവതി ഭായി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അല്ലെ ഗൗരി പാർവതി ഭായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അത് സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ പ്രജയ്ക്കും അർഹതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഗൗരി പാർവതി ഭായി ഒരു വിളംബരമൊക്കെ നടത്തിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ അത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മൗലിക അവകാശമായി മാറ്റപ്പെട്ടത് ഭരണഘടന വന്ന അന്നല്ല അല്ലെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് പിന്നീടും അൻപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വന്നു അന്നൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ അന്നൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശമാക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുക രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശമാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ അതായത് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ അവകാശം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെ ആരുടേതാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെതാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത
ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പണച്ചെലവുണ്ടായി അധ്വാനമുണ്ടായി സമയ ചെലവുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതുന്നതായിരുന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമെന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയോടാണ് ഉപമിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ അത് പാർട്ട് നാല് എ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാർട്ട് നാല് എ എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അതിൽ തന്നെ അൻപത്തി ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളിന് സപ്ലോസ് ആയിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പത്തോളം അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിളുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പത്തോളം അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ സപ്ലോസ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ സപ്ലോസ് ഇലവൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേരൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാമാന്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണത് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കടമയാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലേ മൗലിക കടമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൗലിക അവകാശത്തിലും മൗലിക കടമയിലും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു സാധനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് മാറിയത് ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സുപ്രധാനമായ ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് മാറിയത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഏതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീപ്തി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ബില്ല് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയാണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ബില്ലാണ് അത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടീസിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു അല്ലെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുവാൻ മടിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മാത്രം വേണമെന്നായിരിക്കാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അല്ലെ എന്തായിരിക്കാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് ചില പ്രത്യേക കേസുകളിൽ നിന്നും എന്താണ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷനും ഉണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡിറ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് ഓർഡിനറി ലോ അതായത് സാധാരണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തടങ്കലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള തടങ്കലുമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തടങ്കൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തടങ്കൽ പ്രക്രിയയെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ പേരാണ് പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ പി യു എൻ ഐ ടി ഐ ഇ പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആ യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ക്രൈമ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു ആ കുറ്റ
ഇനി അതല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് അയാളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യുവാനോ പറയുന്നെങ്കിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൗകര്യം കൂടി അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൊക്കെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഹാജരാക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംവിധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊടുക്കണം അതായത് എന്നെ ആണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എൻ്റെ കേസ് വാദിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഇവർ ചെയ്തു തരണം അതാണ് പറയുന്ന ഈ പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ്റെ മറുവശം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ്റെ മറുവശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധാരണ തലവിൻ്റെ മറുവശത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അല്ലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എന്തിനാ തടങ്കിൽ വെക്കുന്നത് കരുതൽ തടങ്കലാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അയാൾ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരാളിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ അഥവാ കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ തടയുകയാണ് അല്ലെ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്ന എന്താണ് ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഡൂയിങ് എ സെർട്ടൺ ഓഫൻസ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക കുറ്റം ഒരാൾ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം അയാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ നമ്മൾ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തടങ്കലിലാക്കുന്നു അയാളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അയാൾ നമ്മൾ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം ചെയ്തേക്കാമെന്നൊരു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അയാൾ പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെല്ലാം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ അകത്താക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എത്ര കാലം വരെ വയ്ക്കാം എന്നൊക്കെയുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മാസം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിന് ശേഷവും തടങ്കൽ നീട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം കാണിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരുതൽ തടങ്കൽ നീട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ്റെ രണ്ട് മാസം എന്നുള്ള പരിധി മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അല്ലെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും രണ്ട് മാസം എന്നുള്ള കാലയളവാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്നല്ലതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മജിസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ തടങ്കലിൻ്റെ സമയം എങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കാരണം തടങ്കലിലാക്കപ്പെടുന്ന അയാളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ആ തടങ്കലിലാക്കപ്പെടുന്ന ആൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ മൊത്തം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ അവകാശങ്ങളെ തടസ്സപ
അപ്പൊ പി ഡി ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് അഥവാ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ പി ഡി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന അതേ വർഷം തന്നെ വന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പി ഡി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് എന്ന സംഭവം അല്ലെ അങ്ങനെ പി ഡി ആക്ട് എന്ന് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് വന്നത് ഈ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിവോക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ പി ഡി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് റിവോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു നിയമമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വന്ന നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വന്ന ഏത് നിയമമാണെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വന്ന നിയമം ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് യു എ പി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് യു എ പി എ യു എ പി എ എന്ന നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാവോ അതിന്റെ പേരാണ് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കരിനിയമങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷവും ഒക്കെ കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്രമ വാസനകളൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിടിച്ച് അകത്തിടാം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് അൻപത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള നിയമം ആണ് ഈ പറയുന്ന യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം വന്ന മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായൊരു നിയമമുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന നിയമം അത് ഏതാണെന്നറിയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് എം ഐ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ് എം ഐ എസ് എ എം ഐ എസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ സമാധാനവും എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് മിസ എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ഏഴ് കാലയളവിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം കൂടിയാണ് ഈ മിസ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇത് പ്രകാരവും വ്യക്തികളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ പി ഡി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് ഈ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി തടങ്കലിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയാവും അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എ കെ ജി ആണ് അതായത് പി ഡി ആക്ട് കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് വരിച്ചത് എ കെ ജി ആണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് അതൊരു സുപ്രധാനമായ കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ എ കെ ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ബംഗാൾ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇത്തരത്തിലൊരു കരി നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും വിചാരണയൊന്നും വേണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇത് ബംഗാൾ റെഗ
അതിനുശേഷം മറ്റൊരു നിയമം വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അഥവാ മിസ എന്ന പേര് ചാർത്തിയാണ് നമ്മൾ ആ നിയമത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അല്ലെ മിസ മിസയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന മറ്റു സുപ്രധാനമായ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണെന്നറിയാവോ ഏതായിരിക്കാം മിസ പോലെ തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വന്ന ആ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് ഏതായിരിക്കാം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അല്ലെ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അഥവാ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് തടങ്കലിൽ ഇടുവാൻ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള നിയമമാണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രകാരം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് വന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ എന്താണ് കുഴൽപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം വന്നിരുന്നു ആ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് കോ ഫേ പോസ എന്നാണ് പറയണത് സി ഒ എഫ് ഇ പി ഒ എസ് എ കൊഫേ പോസ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതാണ് കോഫെ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കോഫെ അപ്പൊ പിന്നെ പോസ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കുഴൽപ്പണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് രേഖകളില്ലാതെ പണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കാതെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിഹിതം കൊടുക്കാതെ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ കള്ളമാർഗത്തിലൂടെ പണം കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കുഴൽപ്പണം ഹവാല എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കൂടെ നിങ്ങൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ട് കാണുമല്ലോ പുറം കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് അല്ലെ അല്ലെ പുറം കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നും ഈ മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ സാഗർ അലിയെ സ്റ്റാക്കി പോലുള്ള സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ കെട്ടി ഇറക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ തുറമുഖത്ത് അടുപ്പിക്കുക അത് വേറെ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധനം നമ്മളുടെ തുറമുഖത്ത് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തുറമുഖത്ത് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നികുതി എല്ലാം കൊടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ല വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പണം അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതം അവിടെ കൊടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് വിഹിതം കൊടുക്കാതെ പൂർണമായും അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പണം ഇടപാടുകളൊക്കെ കുറ്റകരമായ പ്രക്രിയയാണെന്നാണ് ഈ നിയമം പറയുന്നത് അതുപോലെ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും കുറ്റകരമായ നിയമം ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിയമം വന്നു അല്ലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അല്ലെ സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കോഫെ പോസ എന്നാണ് നിയമത്തിന്റെ പേര് എന്നും കൂടി ഓർത്തേക്കുക ഇനി അടുത്ത നിയമം കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത നിയമത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല ടി എ ഡി എ എന്നാണ് അല്ലെ താട അല്ലെങ്കിൽ ടാഡ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നിയമമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടാഡയെ കുറിച്ച് ടി എ ഡി എ ടാഡ ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ടാഡ ടെററിസം ആൻഡ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തീവ്രകാ അല്ലെ തീവ്രവാദപരവും വിനാശകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ആ കൊഫ പേസാടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസർവേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ എന്ന് നീലുമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് കൺസർവേഷ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന ഒരു നിയമമാണ് ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നിലവിലില്ല കേട്ടോ ഈ ടാഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ആ ബോംബെ സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ടാഡ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീവ്രവാദികളുമായോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ടാഡ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയ് ദത്തിനെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ പുറംകടലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ചില ആയുധങ്ങളും മറ്റും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിചാരണ പതവുകാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ബോംബെയിലെ ആ ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് സുപ്രധാനമായൊരു കേസാണ് അതായത് കള്ള മാർക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എസൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചില സാധനങ്ങൾ കിട്ടാണ്ടാവും ആ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കരിഞ്ചന്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കരിഞ്ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കരിഞ്ചന്തയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എസൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഈ പ്രകാരം പല പല നിയമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ വന്ന സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു സിയം നിയമം അല്ലെ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീശാന്തിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ശ്രീശാന്തിന് മേൽ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആണ് ഇത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊരു കുറ്റമൊക്കെ ചുമത്തിയിരുന്നു ആ കുറ്റത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് മക്കോക്ക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ മക്കോക്ക അതായത് എം സി ഒ സി എ അതാണ് നമ്മൾ മക്കോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എം സി ഒ സി എ അതായത് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇത്രമാത്രമാണ് എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെ മഹാരാഷ്ട്ര കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രിമിനൽ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മക്കോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മക്കോക്ക എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഇത് ക്രിക്കറ്റിലെ ഒത്തുകളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മലയാളിയായ ശ്രീശാന്തിന് മേല് മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ അവിടുത്തെ നിയമം ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച ഒരു കുറ്റമാണ് ഇത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആ ജയിലിൽ തടവുകാരനായിട്ടൊക്കെ കഴിയേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായും കുറ്റ വിമുക്തനായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ആരോപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തെ പറ്റി ഇവിടെ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിയമം ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു മക്കോക്ക അതായത് വാദവൈപ്പമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗൂഢാലോചനകൾ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരോപണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറ്റ വിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് മക്കോക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് എം സി ഒ സി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആക്ട് എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമമുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വന്ന ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വന്ന ആ നിയമത്തെ കുറ്റി നിങ്ങൾക്
എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോട്ട നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതായത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തീവ്രവാദപരമായ നിലപാടുകളുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഇത് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇത് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനമൊക്കെ വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാളിതുവരെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കാലയളവിൽ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിരുന്നു ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതാവ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ബാങ്കിങ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംയുക്ത സമ്മേളനം ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ദേ ബി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോട്ട എന്ന് പറയുന്ന നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാസ്സാക്കി ഈ പോട്ട എന്നുള്ള നിയമം അത് നിലവിൽ വന്നു അതുപ്രകാരം തീവ്രവാദ സംഘടനയോ അത് ആ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിയമം അല്ലെ വളരെ വിചിത്രമായൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പോട്ട നിയമപ്രകാരം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റിലാക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റിലാക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ എ കെ ജി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഈ പോട്ട എന്നുള്ള നിയമപ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയാവൂ ഈ പറയുന്ന വൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് പോട്ട എന്നുള്ള നിയമപ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലല്ല ശ്രീലങ്കയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ തമിഴ് വംശജരും അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് പുലികളും ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യവുമായിട്ട് നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തമിഴ് വംശത്തിൽ പറഞ്ഞ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള തമിഴ് വംശത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ആ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ തമിഴ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തമിഴ് വംശജർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ വൈക്കോ അതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ തമിഴ് പുലികളെ പരസ്യമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിലൊരു വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി വൈക്കോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോട്ട എന്നുള്ള നിയമപ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൈക്കോ ആണെന്ന് പറയുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പോട്ട എന്ന് പറയുന്ന കരി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ ഗവൺമെന്റ് പോട്ട എന്നുള്ള നിയമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടുകൾ കുറിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സമ്മതിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറായ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ദൂരീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇയർ ഒന്നുകൂടി പറയണമെന്ന് പ്രവീണിയോട് ആവശ്യപ്പ
രണ്ട് സഭകളെയും തമ്മിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ലോക്സഭയുടെ അധ്യക്ഷനെ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനാക്കി വയ്ക്കുന്നു സഭ നയിക്കുവാനുള്ള ചുമതല ലോക്സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനെ വയ്ക്കുന്നു ലോക്സഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനെ വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ചർച്ച അവിടെ നടന്നുകൂടി രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും പ്രത്യേക വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പാസ്സാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് അഥവാ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തവണയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറുപത്തിയൊന്ന് കാലയളവിൽ രണ്ടാമത്തേത് ബാങ്കിങ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് മൂന്നാമത്തേത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോട്ട പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം മൂന്ന് കാലയളവിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റ് സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ല ഐഡിയയും ഉണ്ടോ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് എവിടെ നിരത്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്നും ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനുജ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി എട്ടാണ് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് അനുജ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ ഫാക്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒട്ടിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നാളെ എടുക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ഫോർ റിലിജിയസ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് ശ്യാം മെമ്മോറിയൽ ഭാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ കൂടെ തേക്കട്ടെ